大家好，欢迎来到三位书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情。都说女人是水做的，其实男人也不例外，不论男女，身体内的含水量都是很高的。占了一个人体重的 65% 到 70% 从这一数据中就可以看出，喝水对我们的身体来说到底有多重要。喝水看似简单又日常，但这其中的讲究可并不少。如果一个不小心喝错了，可是很容易毁掉身体健康的。一，水放久了易滋生细菌。日本有一档节目做了一个这样的实验：将开盖并喝过一口的矿泉水放置24小时，观察水里的细菌变化量。结果发现，水放置24小时后，细菌数量从600个增加到 1,100 个。即使是白开水，其放置24小时后，亚硝酸盐含量是刚烧开时的 1.3 倍。所以，瓶装水开盖了要尽快喝完。不喝时，记得将盖子盖上。倒在杯子里的水放久了就倒掉。烧好的水可以放到暖水壶或者玻璃容器中装好，否则喝进肚子的细菌就更多了。二，口渴才喝水，易毁肾。据调查，有肾病患者近一人，已占到全球三分之一，并趋于年轻化。意想不到。喝水的不良习惯竟是肾病的第一成因，口渴才喝水，将饮料当水喝，爱喝浓茶的人，患肾病的风险最高。其中绝大部分人都试过口渴才喝水，长期以往，这样会增加血液浓度及肾脏负担，并导致尿液浓缩，引起结石。因为口渴是中枢神经发出的求救信号。这时候身体细胞早就脱水了，千万别等到口渴才想起喝水，隔一段时间就喝喝水，唤醒身体里面即将脱水的细胞，保护好肾脏。三，喝水过多可能引起水中毒。常常听到身边的人对我们说，感冒发烧多喝水，多喝水是可以的，但是喝水并非是好事。曾经出现因喝水过多而引起水中毒的案例。郑州一位五十岁的女士，在两小时内喝了六千多毫升的白开水，随后出现四肢抽搐、昏迷的症状。经医生诊断，王女士喝水过多引起水中毒，若救治不及时，严重将致死。为什么水喝多了会中毒？原来关键是在于不能在短时间内大量喝水。这样会导致血液被稀释，使血浆渗透压降低，水分通过细胞膜渗入细胞内，使细胞水肿，引起水中毒。严重的肾病患者更需要注意这个问题。四，喝水过快容易影响心脏。有人跑完步极度口渴的时候会大口大口的灌水，这样的行为是大错特错的。喝水太快，水分会快速进入到血液中，增加血量，对心脏不好，尤其是冠心病患者，可能会出现胸闷、气短等症状，严重时导致心肌梗死。因此，喝水不宜极快，否则影响身体的吸收。健康饮水，少量多次，温水最佳。喝水固然好。但是喝对了才是养生。二零一六年，中国国民膳食指南对日常饮水的推荐量为七到八杯，即一千五百毫升到一千七百毫升。那么我们到底该怎样喝才是健康饮水呢？喝水要少量多次，小口慢饮。喝水的时候控制好间隔的时间，每次小口慢饮约一百到一百五十毫升的水。这样才能让身体有充分的时间进行新陈代谢，更好的吸收水分。多喝温水对身体的刺激小。
。温水相对比于冷水，对身体更温和，刺激性更少，而且有助于身体吸收利用，比冷水更能解渴。记住，三十五到四十度左右的水温对身体更友好。尽量不要用其他水来代替温热的白开水。晨起睡前喝水，坚持好习惯。早晨起床建议大家空腹喝一杯约两百毫升的温水，有助于体内的垃圾排出，降低血液粘稠度，促进血液循环。睡前两小时内小口抿温水，要少于一百毫升，有助于安神。需要注意的是，尽量刷完牙再喝水，否则容易将口腔中的残渣和污垢冲进体内，不利于健康。饭前饭后一杯水，想要保持身材，在吃饭前的三十分钟内喝一杯水，能增加饱腹感。饭后一小时内喝一杯水，可以增强肠胃蠕动。每天做到这样的良好习惯，还有助于保持身材。千滚水、隔夜水能不能喝？关于喝水，大家多多少少听过这样的说法：千滚水和隔夜水不能喝，这是真的吗？当然不是，早就有实验证明，千滚水和隔夜水是可以喝的。千滚水是指反复沸腾、烧开多次的水。有人说，千滚水经过多次煮沸，水中的亚硝酸盐质量在不断增加。喝多了会中毒致癌，而事实并非如此。当亚硝酸盐摄入量达到零点二到零点五克时，才会导致中毒；超过三克，则致死。国家标准数据显示，生活饮用水中亚硝酸盐的含量要少于每升一毫克。而根据实验结果，开水反复烧开二十次，其亚硝酸盐含量。才每升零点零三八毫克，所以千滚水可以喝，也不会中毒和致癌。有些人觉得，隔夜水放了一个晚上不卫生，喝了对身体不好。其实，只要将隔夜水是放在水壶里，并且盖上了盖子的话，是可以喝的。这个道理就像早上烧开的水，晚上也能喝。那晚上烧开的水。隔天早上自然也能喝。七种喝水的最佳方式：一、心脏病怎么喝？睡前一杯水。如果你是一个心脏不好的人，可以养成睡前一杯水的习惯，这样可以预防容易发生在凌晨的像心绞痛、心肌梗塞这样的疾病。如果在睡前喝上一杯水的话，可以减少血液的粘稠度。减少心脏病突发的危险，如此睡前的一杯水可是一杯救命水呀。二，烦躁怎么喝？高频率喝水，人的精神状态和生理机能相联系，大脑制造出来的内啡肽被称为快活荷尔蒙，而肾上腺素通称为痛苦荷尔蒙。当一个人痛苦烦恼时，肾上腺素就会飙升。但它如同其他毒物一样，也可以被排出体外。方法之一就是多喝水。三，感冒怎么喝？要喝比平常更多的水。每到感冒的时候，就会听到医生唠叨：“多喝水呀、啊。”这句医嘱对于感冒病人是最好的处方，因为当人感冒发烧的时候，人体出于自我保护机能的反应而自身降温。这时就会有出汗、呼吸急促、皮肤蒸发的水分增多等代谢加快的表现。多多喝水，不仅促使出汗和排尿，而且有利于体温的调节，促使体内细菌、病毒迅速排泄掉。四，咳嗽怎么喝？多喝热水。遇到咳嗽、有痰这样的症状，很多人都感到憋气、难受。痰液难于咳出，这时候有什么好的办法来缓解呢？就是要多喝水，而且还要多喝热水。首先，热水可以起到稀释痰液、使痰易于咳出的作用。其次，饮水的增多增加了尿量
，可以促进有害物质的迅速排泄。另外，还可以抚慰气管与支气管黏膜的充血和水肿，使咳嗽的频率降低。这样的话，人就会感到舒服、畅通了许多。五，胃疼怎么喝？喝粥水养护。有胃病的人或者感到胃不舒服。可以采取喝粥的水养护措施，熬粥的温度不要超过六十摄氏度，这个温度会产生一种糊化作用，软嫩热腾的稀饭入口即化，下肚后非常容易消化，很适合肠胃不适的人食用。六，失眠怎么喝？喝热水，热水的按摩作用是强效的安神剂。人体逐渐进入梦寐的状态，是体温下降的一个过程。睡前洗个热水澡，和用热水泡脚一样，都可以给人温暖的环境，弥补体温下降带来的不适，催人入眠。七，便秘怎么喝？大口大口的喝水。便秘的成因简单的讲有两条，一个是体内宿便没有水分。二是肠道等器官没有了排泄力，前者需要查清病因，日常多喝水；后者的临时处理方法是，大口大口的喝上几口水，吞咽动作快一些，记住不要小口小口的喝，这样水流速度慢，水很容易在胃里被吸收，产生小便。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。五十六岁的宋阿姨上了年纪以后，也保养得当，可是就在不久前，她突然发现自己的手上开始长斑。起初他没有在意，但是直到脸上也发现斑以后，他就开始慌了。不是别的，这些斑正是老年斑。宋阿姨对此又焦虑又烦躁，因为一直很注意外在形象，觉得自己长了老年斑就要被叫做黄脸婆了。于是，他开始不愿意见自己的朋友们，一直把自己闷在家里。又因为心情烦躁，经常对着自己的丈夫生气，导致宋阿姨的老伴也郁闷至极。随着年龄的变化，一到中年过后，人面临的就是各种衰老迹象出现。最明显的是，脸上的皱纹越来越多，斑点越来越多。面对这样的变化，很多人心中也同样很是焦灼。我们能做点什么呢？一，老年人的老年斑是怎么回事？很多人这么认为，只要是老年人都会长老年斑，这是非常常见且正常的事情，不必太在意。这样的想法也很正常，但一些中老年人也会慢慢的就长一些出来，是否需要重视呢？我们一起看看老年斑究竟是怎么回事。老年斑通常长在人的脸上、双手、双手臂、脚背上，一般多见于日晒的部位，表现为大小不等的浅褐色或者深褐色斑，没有高出皮肤的表面，没有角化发生。这样的老年斑我们称之为老年性雀斑。当然，并不是老年人才会有，一般在五十岁左右就会逐渐出现。特别是经常在日光下日晒劳作的人更多见，这样的老年斑对身体是没有任何危害的，根本不需要过多的去想着治疗。可能一部分有条件的女性会觉得影响自己的美观，想着去尝试处理；而另一种情况是斑块或丘疹高出皮肤的表面，呈浅褐色或者浅黄色。随着皮肤的老化而逐渐明显出现，是一种皮肤角质性良性肿瘤，常称之为脂溢性角化病，可以根据自身情况选择相应的治疗
，应该予以重视。二，老年斑有些什么症状？一般多好发在面部、手背、脚背等日光容易暴晒的位置。刚开始仅是浅褐色或浅黄色的斑块，表面光滑，界限相对清楚，略微有部分角化发生。若是稍不注意，随着年龄的变化，斑块会逐渐增大，表面会从光滑逐渐变得粗糙，颜色加深，可能会伴随一定程度的瘙痒或疼痛，更需要警惕，可能有其他恶性肿瘤的发生。三，哪些因素会导致长老年斑？其实任何肤质的人都可能出现老年斑，相对而言。更常见于皮肤颜色较浅的人，但确切的病因还不十分清楚，可能与年龄、日晒、遗传、感染有关。一，年龄。随着年龄的变化，老年人的皮肤也随之老化。一般到五十岁之后，几乎所有人都会随着年龄的变化都会出现老年斑。二，日晒。长期在日光下日晒，紫外线的照射可以加速暴露部位、面部、手臂、脖子等的皮肤老化。三、感染。一部分老年人自身抵抗能力下降，容易受病毒侵袭而损伤皮肤角化细胞。四、遗传。部分人也有遗传的倾向，可能在年轻时就会出现。具体的发病机制尚未清楚，可能与细胞的角化、分泌、色素异常有关。这个问题困扰许多中老年朋友。那么长老年斑时应该如何应对呢？今天志恒为大家带来能够消除老年斑的一些方法，让我们一起来看看吧。四，长老年斑的应对方法。一。通过物理治疗，冷冻疗法常用于单个老年斑，一般利用液氮涂抹老年斑上，使多余的黑色素破损，愈合之后，皮肤的颜色会变淡变浅。当然需要多次处理，不然单次容易有残留。激光治疗，激光治疗是目前用的最多的方法。医生会根据你的皮损情况，选择不同类型的激光处理。二，药物治疗，在选择物理治疗之后，常会有一些局部皮肤不良反应，往往会配合药物治疗，皮损起效会更快更好。三，日常生活管理，对于老年人，要想抗衰老。最重要的就是日常生活管理，除了自身的心态外，还得注重合理饮食、营养均衡、勤洗澡、勤保湿。老年人随着年龄的增长，有些人不太注重自身的卫生，但如果卫生条件不好，抵抗力相对差，就容易感染，容易出现皮肤的干燥等，所以要经常洗澡。对自己的身体擦一些体乳保湿，对皮肤的色素沉着均是有帮助的，利于老年斑的淡化。五，生姜搭配三五，轻松去除老年斑。老年斑是常见的老年人疾病，却又难以治疗，而饮食疗法是治疗老年斑的一个很好途径。一，生姜蜂蜜茶。人体内的自由基是一种衰老因子，它作用于皮肤会引起锈斑，而生姜正是除锈高手。现代医学研究也表明，蜂蜜中含有大量的抗氧化剂、维生素 C 等，对自由基有着很强的杀伤力。长期坚持服用生姜蜂蜜茶，不仅能从一定程度上防止老年斑继续生长。而且还可能使已经出现的老年斑渐渐变浅、缩小。制作方法：取适量鲜姜片放入水杯中，
，用两百到三百毫升开水浸泡五到十分钟后，待水温冷却到六十度以下时，加入十到十五克蜂蜜，搅匀饮用。注意事项：生姜具有发散作用，年老体弱、喉痛、喉干、大便干燥。肝功能不全者不宜食用。二，红糖润肤茶。红糖中含有丰富的矿物质、维生素、氨基酸、苹果酸、柠檬酸等物质，是合成人体蛋白、支持新陈代谢必不可少的基础物质。多吃红糖，不仅可使皮肤光滑，还可促进皮肤的新陈代谢。如果想要改变辉煌的脸色，建议你来尝试一下红糖润肤茶。制作方法：取生姜两片，红糖三十克，沸水冲泡后，加盖五分钟即可饮用。每日一剂，会让皮肤变得干净透亮，粗糙的皮肤也会恢复光泽。注意事项：此茶效果虽好，但糖尿病患者需慎用，因为该饮料含糖较多。可致糖尿病患者加重病情。三，绿茶生姜水。人们随着年龄的增长，再加上不会调理气血，运动量还少，这些因素会造成老年人身体上有血瘀现象，如在体内则影响脏腑功能，在体外则影响皮肤的正常功能，形成老年斑。绿茶可降低人体胆固醇和甘油三酯的含量。另外，绿茶中还具有防止血液氧化的作用，预防血压、血糖的升高，让血液循环更加顺畅。如果身体有血瘀现象，可以尝试此方法。每天来一杯绿茶生姜水，就能改善你的心脑血管及外在皮肤。制作方法。准备适量绿茶，放入碗中，然后倒入开水。待茶叶快展开时，把水倒掉，加入五克生姜碎，倒入开水碗中。待茶叶都泡开，水温差不多六十度时，搅拌均匀就可以了。注意事项：发烧、肠胃不好、特殊时期不宜喝此茶。饭前不宜饮茶。饭后即立即喝茶，正确的方法是餐后一小时再喝茶。很多中老年人由于平时不注重养生，再加上生活压力大，体表会出现许多老年斑。俗话说，预防胜于治疗。以上关于延缓去除老年斑的生长食疗方法，非常简便实用，不妨试一试。老年斑并非一定得治。但为了自己的身体，在日常生活中注意自身的行为习惯，至少能预防老年斑的加速发展，对抗颜值衰老是有好处的。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。我们天天都在洗脸，只是知道每天洗脸可以让自己的皮肤变得更干净一些。其实我们在洗脸的时候，只要在我们的脸盆中放一点东西，就可以让我们的皮肤变得白嫩有弹性。医生说，这样洗脸。你活到九十都不会有皱纹。一，水中加米醋。功效：抑制皮肤细菌滋生。原理：醋本身就能改变皮肤的酸碱度，软化皮肤的角质层，抑制细菌滋生，使毛孔通畅，减少感染性皮肤的发生。醋的种类以纯天然的米醋最好。其他食用醋也可以，长期使用可增加皮肤细胞的水分和营养，恢复皮肤的光泽和弹性。此外，还能使肌肤更洁净，防止痘痘的生成。方法
，醋与水的比例为百分之五，在一盆洗脸水里滴上七到十滴即可。二，水中加绿茶，功效：收敛肌肤，抗辐射。原理：在茶叶中，绿茶的茶多酚含量最丰富，茶多酚有抗氧化作用。可以防止肌肤衰老。如果你是经常使用手机的中老年朋友，洗脸时可以在水中加一点绿茶，可以有效的抵抗辐射。茶叶的柔酸作用可以让我们干燥的皮肤消失的无影无踪，可抑制皮肤色素沉着，减少过敏反应的发生。此外，茶叶的柔酸作用可以缓解皮肤干燥。对于患湿疹的儿童也非常合适。方法：取一袋袋装绿茶或两克绿茶，在茶壶里用两升水煮成茶水，待茶水变温洗脸。三、水中加食盐，功效：除角质和油脂。原理：用食盐水洗脸，有去除角质、收敛肌肤。安抚潮红肌肤的作用，还能清除皮肤的油脂。老人的黑头，用食盐轻轻摩擦也能去除。油性皮肤使用后，一星期左右，面部皮肤显得鲜嫩透明。方法：在一盆洗脸水里加两小勺食盐即可。四，水中加蜂蜜，功效：抗衰老。防干燥。原理：蜂蜜是养生佳品，含有大量能被人体吸收的氨基酸、酶、激素、维生素及糖类成分，能促进皮肤创面的愈合，抗衰老，防止皮肤干燥。方法：中干性皮肤的人，平时可以将两到三滴蜂蜜加到洗脸水中。洗脸时沾湿整个面部，再轻轻拍打，按摩面部几分钟。油性皮肤的人则不太适用蜂蜜水洗脸。五，用淘米水，功效：去油脂、润肤。原理：用淘米水洗脸，润肤的效果特别好，因为米麦表面含有钾成分。特别适合面部酸碱环境的清洁，而且性质温和，不刺激皮肤，一点副作用也没有，尤其适合长青春痘、毛孔粗大的油脂性皮肤。方法：直接将当天的淘米水加热后使用，效果会很好。六，水中加白糖，功效：去角质。淡化痘印。原理：白糖可以去除角质和加速皮肤新陈代谢。糖中提炼的天然成分中含有丰富的维生素 B 1 B 2 B 6及维 C， 可以说是一种天然的美白产品，而且绝对安全。方法：洗完脸后。取适量白糖，在手上加点水按摩开来，然后粘在脸上按摩一分钟左右即可冲掉。说完了皮肤不长皱纹、不显老的洗脸技巧，医生提醒：下面这两个洗脸错误不要犯，否则容易长斑还显老。一，用太热或太凉的水洗脸。我们用的洗脸水不能太热。也不能太凉，太热会将面部的油脂洗掉，没有了优质的保护，皮肤就会很容易老化。洗脸水太凉，就会让所有的毛孔全部闭塞起来，这样毛孔中的脏东西就会很难清除，皮肤就会看上去脏脏的，而且还会影响皮肤中血液循环和黑色素的代谢，很容易导致色斑的出现。二，用风吹干脸。我们在洗完脸以后，很多人觉得
，面部水润的感觉非常舒适，所以就不愿意擦脸，而是直接让风把脸吹干，而这反而会让皮肤失去一部分水分，让面部干燥。这很容易出现脱皮和过敏情况，而且皮肤干燥也会影响到黑色素代谢，也会容易引起色斑。洗脸是护肤的第一步，如果能利用好这一步，不仅可以帮助做好皮肤的清洁，而且还能起到美白淡斑的作用，让皮肤越来越白。俗话说，养生之道。莫先于食，食物才是最好的医药。人的健康离不开食物的营养，而健康的皮肤也是一样的。现代科学研究证明，营养失衡是皮肤衰老的重要原因之一。饮食是美肤的重要一环，如果可以在日常生活中注意补充各种有益皮肤的营养素。就可以让受伤的皮肤重现光彩。皮肤最爱的六种营养元素：一、胶原蛋白，使皮肤光滑饱满。年轻的皮肤看起来光滑饱满、柔软又具有弹性，原因之一是人的真皮层内存在着两种物质：胶原蛋白和弹性纤维。胶原蛋白在皮肤中具有良好的支撑力，能让皮肤看起来非常丰润。此外，它吸收环境四周水分的能力很强，覆盖在皮肤上时，可以防止水分从表面消失，保湿效果非常显著。但是，随着人年龄的增长，人体内的胶原蛋白流失速度就会开始加快，加上紫外线照射。以及体内的氧化作用，都可能破坏胶原蛋白的结构，让它失去原有的弹性。这就是皱纹和脸部皮肤松弛出现的原因。生活中，富含胶原蛋白的食物还是有很多的，例如猪蹄、肉皮、鸡皮、鱼皮、银耳、黄豆和海鲜等食物中，均含有丰富的胶原蛋白。二，维生素 C， 让皮肤白皙剔透。维生素 C 对于皮肤的作用主要体现在三个方面：美白、除皱和抗老化。一方面，它可以抑制皮肤内酪氨酸酶的活性，有效减少黑色素的产生，从而使皮肤白嫩、黑斑消退；还可以参与胶原蛋白的形成。增强皮肤对紫外线的耐受力，因此维生素 C 对于改善肤色、增加皮肤光泽、防止皮肤干燥都有重要的作用，对促进新陈代谢、延缓衰老等都十分有帮助。维生素 C 广泛存在于新鲜的水果和蔬菜中，西红柿、菜花、柿子椒、深色叶菜、苦瓜、柑橘。柚子、苹果、葡萄、猕猴桃、仙枣等均富含维生素 C。三、维生素 A， 机体的天然滋润剂。维生素 A 是维持皮肤组织正常机能的基本物质，可以调节皮肤的角化过程，特别是对维持皮肤腺和汗腺的分泌功能有着重要作用。如果维生素 A 缺乏，容易导致面部皮肤晦暗无泽，引发粉刺等皮肤问题。维生素 A 的衍生物在皮肤病药物中扮演着重要的角色，在去皱纹、抗老化、淡斑等运用上相当广泛。维生素 A 只存在于动物体中，植物中并不含有维生素 A， 但许多蔬菜和水果却都含有维生素 A 源，胡萝卜素。它在人体内可分解为维生素 A。维生素 A 食物来源中，动物性食品以动物肝脏最高，例如猪肝、鸡肝、羊肝等。蛋黄、牛奶、河蟹以及鱼类等都有较为丰富的维生素 A。植物性食物
，主要是以黄色食物、绿色蔬菜和某些水果，如胡萝卜、番茄、青椒、菠菜、红薯、南瓜、芒果等。由于维生素 A 是脂溶性维生素，因此适量配合油脂的摄入，有利于其吸收和利用。总之。光滑的皮肤与正确的洗脸姿势和饮食都有着密不可分的关系。同时，我们的老年朋友还可以在平常的洗脸过程中，加入一些小秘方，皮肤衰老的速度也会慢一些。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看。也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。